நம்பிக்கைகள் திருமணத்தை கடினமாக்கி இருக்கிறதே என்பதை ஏற்றுக்கொண்டால் கூட அது அவ்வளவு முக்கியமானது கிடையாது இந்த சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய அடுக்கமைவுகளே அதிகம் வலிமை வாய்ந்தவை அப்படி என்று பேசுவதற்காக தம் விஞ்ஞானலோஜன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறேன் தமிழறிந்ததால் வேந்தன் இணையலைத்தான் தமிழ் கவி என்றனை அவளும் காதலித்தாள் தமது என்று சொல்லும் இந்த ஆவியின் நமம் யாழ் கலைமுகம் எங்கும் திசைமுகம் காட்டிக் கொண்டிருக்கின்ற பல்துறை வேந்தர் மதிப்புக்குரிய நடுவர்களே அருமை பேச்சாளர்களே சபையோர்களே அனைவருக்கும் இந்த நேர வணக்கங்கள் நல்லதொரு வாத தலைப்புக்கு இன்றைய இந்த வாத அரங்கை எடுத்திருக்கிறோம் அந்த வகையிலே சமூக அடுக்கமைவுகள் தான் இன்றைய திருமணத்தின் உடைய நிலைக்கு திருமணம் என்கின்ற ஒரு நிலை வருகின்ற போது சமூக அடுக்கமைவுகளைத்தான் நாங்கள் முதன்மையானதாக நோக்குகின்றோம் இங்கு முன்னர் பேசிய அருமை தம்பி அழகாக சொல்லியிருந்தார் சமயத்தினுடைய நம்பிக்கை என்று சொல்லி எங்களுடைய சமயத்திலே இருக்கிறது பிரதிலோக திருமணம் அனுலோக திருமணம் இந்த பிரதிலோக திருமணம் என்று சொன்னால் ஒரு பிராமண பெண்ணை ஒரு சூத்திர ஆண் திருமணம் செய்து கொள்கின்ற போது அந்த பிராமண பெண்ணுக்கு பிறக்கின்ற அந்த பிள்ளை சூத்திரராக கருதப்படுகிறது அதே வேளை அனுலோக திருமணத்திலே சூத்திர ஆணுக்கும் பிராமண பெண்ணுக்கும் பிறக்கின்ற பிள்ளை அங்கே சூத்திரராகவே கருதப்படுகிறது மன்னிக்க வேண்டும் பிரதிலோக திருமணத்திலே பிராமண ஆணுக்கும் சூத்திர பெண்ணுக்கும் பிறக்கின்ற பிள்ளை சூத்திர பெண்ணிலே வயிற்றிலே பிறக்கின்ற பிள்ளை பிராமணனாக கொள்ளப்படுகிறது அனுலோக திருமணத்திலே பிராமண பெண்ணிலே பிறக்கின்ற கருவிலே பிறக்கின்ற பிள்ளை அங்கே சூத்திரனாக கருதப்படுகிறது சமூக அடுக்கமைவுகள் என்பது வெறுமனவே சாத்தியத்தை மட்டும் கொண்டதல்ல பொருளாதாரம் சமூகம் அவனுடைய அரசியல் அந்தஸ்து சமூக சமய நம்பிக்கைகளை கொண்டு சமூக அடுக்கமைவுகள் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன என்று பொருளை பார்க்கலாம் பணத்தை பார்க்கலாம் அந்தஸ்தை பார்க்கலாம் ஆனால் திருமணம் என்று வருகின்ற போது எல்லோரும் சமூக அடுக்கமைவுகளைத்தான் முதன்மையாக கொள்ளுகிறார்கள் இங்கே போட்டிருக்கிறார்கள் விளம்பரத்திலே பார்க்கலாம் குளம் மதம் கல்வி எங்களுடைய சமூகத்திலே இருக்கக்கூடிய சாதி கட்டமைப்புகளை விட சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய பொருளாதார கட்டமைப்புகளை கொண்டிருக்கக்கூடிய அடுக்கமைவுகளைத்தான் நாங்கள் இன்று முதன்மைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றோம் ஒரு வைத்தியன் இன்னொரு வைத்தியனை தான் திருமணம் செய்து கொள்கிறான் அந்தஸ்து அடிப்படையிலே ஒரு இன்ஜினியர் ஒரு இன்ஜினியரை தான் திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள் ஒரு அரச உத்தியோகம் பார்க்கின்றவர்கள் அரச உத்தியோகத்தை தான் விரும்பி திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள் ஏனென்று சொன்னால் பொருளாதார ரீதியிலே கல்வி ரீதியிலே அவர்களுடைய அடுக்கமைவுகளை இந்த சமூகம் விரும்பிக் கொண்டிருக்கிறது எனவேதான் திருமணத்தின் போது சமூக அடுக்கமைவுகளை சமூகத்தினுடைய கட்டமைப்புகளை விரும்புபவர்களாக நாங்கள் இருக்கிறோம் தேரும் திங்களிலே அருமையாக மகாகவி சொல்லுகிறான் முந்தநாள் வான முழுநிலவை தொட்டுவிட்டு மீண்டவனின் சுற்றம் இதோ மண்ணில் புரள்கிறதே பாருங்கள் நாமும் படத்தை பிடிப்போம் என்று வந்தான் ஒருவன் கொள்ளொன்றான் ஓராள் நில் என்றான் ஓராள் கொளுத்தொன்றான் இன்னோரால் மல்லொன்று நேந்து மல்லொன்று நேந்து கொலை என்று விழுந்து அங்கே பல்லோடு உதடும் பறந்து செந்தி தெரித்து மனிதர் கொலையுண்டார் பாரெல்லாம் பறந்து வந்தளித்த அன்னையோ தான் பெற்ற மனிதர்களை பெற்றபடி பார்த்தபடி உட்கார்ந்து இருந்து விட்டாள் காரணம் ஒரு ஆலய திருவிழாவிலே அதுகம் ஒரு நாள் நடக்கின்ற அந்த தேர் திருவிழாவிலே அதுகம் ஒரு மனத்தியாலம் நடக்க போகின்ற அந்த தேரனுடைய நிகழ்வுக்கு படம் பிடிக்க வந்தவன் எந்த சமூக கட்டமைப்பை சேர்ந்தவன் என்கின்ற நோக்கத்துக்காக இன்று நாங்கள் விரட்டி அடித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொன்னால் வாழையடி வாழையாக நூற்றாண்டாக நாங்கள் நூறு நூறாண்டுகளாக வாழ வேண்டிய இந்த திருமண பந்தத்துக்கு நாங்கள் ஒருபோதும் சமூக கட்டமைப்புகளை மாற்றி ஒருபோதும் நாங்கள் திருமணம் செய்வதில்லை எனவேதான் சமூக அடுக்கமைவுகளை இன்றைய பெற்றோர்கள் சரியாக தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் முதன்மையான காரணமாக அதைத்தான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நன்றாக விளங்க வேண்டும் முன்னர் முன்னர் ஒரு முப்பது ஆண்டுகளாக எங்களுடைய இளைஞர்களுடைய கைகளிலே எங்களுடைய தலைமைத்துவம் இருந்த போது இந்த சமூக அடுக்கமைவுகள் என்பது ஒரு முற்றுப்புள்ளியான ஒரு நிலையில் இருந்தது என்று மறுபடியும் தலை தூக்கி இருக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த சமூக அடுக்கமைவுகளுடைய பெருமதி அதனுடைய பெருமானங்களை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இல்லை இது என்னுடைய நெருங்கிய நண்பர் ஒரு எழுத்தாளர் சொன்னார் இன்றைக்கு முப்பது ஆண்டுகளாக படித்திருக்கக்கூடிய இத்தனை எறிகணைகளிலும் துப்பாக்கி சன்னங்களிலேயும் கூட இந்த சமூக அடுக்கமைவு அல்லது வெளிப்படையாக பேசினால் சாதியம் என்கிற அந்த பேய் இன்னும் சாகாமல் மண்ணிலே தப்பி பிழைத்திருக்கிறது இப்பொழுது பழையபடி விஸ்வரூபமாக வளர்ந்து வருகிறது அப்படி என்று சொன்னார் அது உண்மைதான் முன்னர் தலைமை தாங்கிக் கொண்டிருந்த எங்களுடைய இளைஞர்களுடைய கைகளிலே எங்கள் தலைமைத்துவம் இருந்தபோது 
நாங்கள் தமிழர்கள் என்கின்ற ஒரு சமூக கட்டுப்பாடு மட்டும்தான் இருந்தது நாங்கள் தமிழர் என்ற சமூகம் என்கின்ற ஒரு பார்வை மட்டும்தான் இருந்தது ஆனால் இன்று பொருளாதாரம் சாதியம் எங்களுடைய அரசியல் அந்தஸ்து சமயம் சமூகம் என்று சொல்லி பல்நிலை நிலையிலே பல்துறை நிலையிலே எங்களுடைய சமூக கட்டுப்பாடுகள் வளர்ந்திருக்கின்றன தலை தூக்கி இருக்கின்றன அவைத்தான் நாங்கள் திருமணம் என்கின்ற போது முதலில் எடுத்து பார்க்க வேண்டிய விடயமாக இருக்கிறது நல்லதொரு சம்பாஷனையோடு என்னுடைய வாதத்தை நிறைவு செய்யலாம் என்று நினைக்கிறேன் அன்று திருமணம் பார்த்து சம்பந்தம் எல்லாம் பார்த்து பொருத்தியாச்சு மாப்பிள்ளையிடம் என்ன எதிர்பார்க்கிறாய் என்று கேட்க அவர் சொன்னார் நான் பெருசா உண்டையும் எதிர்பார்க்கல உங்களோட பொண்ணு சொந்த வீட்டில் இருக்கணும் என்று சொன்னா ஒரு வீட்டை தாங்க உங்களோட பொண்ணை எல்லாரும் பார்க்கணும் என்று சொன்னா ஒரு இருபது பவுன் நகைய போடுங்க உங்களோட பொண்ணு சொந்த காலில் நிற்க வேணும் என்று சொன்னா ஒரு மிகவும் மோட்டர் சைக்கிளை தாங்க அப்பப்ப உங்களோட வீடு வலிக்கு வந்திருக்காம உங்களோட வீடு வலிக்கு உங்களோட பொண்ணு வந்திருக்க கூடாது என்று நினைச்சா ஐம்பது லட்சம் காசை எப்டியில போடுங்க மற்றும்படி நான் பெருசா உண்டையும் எதிர்பார்க்கல என்று சொன்னேன் இவ்வளவு பொருளாதாரத்தையும் எதிர்பார்த்தவனிடம் அந்த திருமணம் முற்று பெற்று திருமணத்துக்கு நாள் குதிக்கப்படுகிறது இருக்க ஒரு வீடும் இருபது லட்சம் காசும் இருவயிரத்தோடும் இவைதான் சீதனம் பெண் பார்க்க சென்றோர் திரும்பிவிட்டனர் பெண் கொஞ்சம் கட்டையாம் கொஞ்சம் நெட்டையாம் பல நாள் கழிந்தது மன்னநாள் வந்தது புதிய திரைப்படத்தில் வந்த ஹீரோயின் போல் இல்லாவிட்டாலும் அவளுடைய பியூட்டி பாரலால் அவர் ஒரு ஹீரோயினாகத்தான் இருந்தால் அதனால் மாப்பிள்ளையும் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார் கல்யாணம் வந்த கல்யாணம் வரை கல்யாண தேதி மட்டும் வந்த திருமணம் இடையிலே கந்தறந்து போனது காரணம் பெரியண்ணன் சைனா காரியை மனத்தான் பெரியண்ணன் சைனா காரியை மனந்தான் சின்னண்ணன் வெள்ளக்காரியை கொணர்ந்தான் எனவே அந்த தங்கையினுடைய திருமணம் அவள் ஒரு அழகியாக இருந்தாலும் அவள் திருமண சந்தையிலே அவள் என்ன நிலை என்பது இங்கு கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது ஒரு சமூகத்தினுடைய ஒரு குடும்பத்தினுடைய நிலையை வைத்து கொண்டு கூட நாங்கள் பெண்ணை மதிப்பிடுகின்றோம் பெண் தெய்வமாக இருந்தாலும் அவள் சமூகத்திலே அவனுடைய குடும்பத்திலே அவனுடைய உறவுகள் எந்த நிலையில் இருக்கின்ற என்ற காரணத்தை அவர்கள் எந்த சமூக கட்டு கட்டமைப்பிலே இருக்கிறார்கள் என்ற நிலையை வைத்துக் கொண்டு நாங்கள் இன்று திருமணங்களை நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் நிறைவாக ஒன்றை சொல்லுகிறேன் நடுவர்களே சேற்றிலும் ஒரு செந்தாமரை தோன்ற முடியும் பரத்தையர் குளத்தை சேர்ந்த மாதவியினுடைய மகள் மணிமேகலை பரத்தையர் குளத்தை சேர்ந்த மாதவியினுடைய மகள் மணிமேகலை தெய்வமாகலாம் ஆனால் அவள் திருமணமாக முடியாது ஏனென்று சொன்னால் சமூக கட்டமைப்பு அப்படிப்பட்ட ஒரு பெருமானத்தை என்று எங்களை சமூகத்துக்கு விதைத்திருக்கிறது என்று சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அற்புதமாக தன்னுடைய கருத்தியலை இந்த அரங்கிலே நிறுவி இருக்கிறார் ஞானலோஜன் ஏற்கனவே சஜீவன் பேசிய போது அது சரி அப்படி என்று தான் இருந்தது எங்கேயும் திருமணம் ஆரம்பிக்கிற போது ஜாதகம் தானே கேட்பார்கள் எங்கே இந்த குறிப்பை தாருங்கள் என்று கேட்பார்கள் தம்பி சொல்லுகிறார் குறிப்பை கேட்பதற்கு கூட அவர்கள் யார் நம்ம வரா என்கிற பரிசோதனையின் பின்னாலே அறிமுகத்தின் பின்னாலே தான் அதை ஜாதகம் பரிமாறிக்கொள்ளுகிறார்கள் திருமணமே பேச ஆரம்பிக்கிறார்கள் என்றால் இன்றைக்கு திருமணம் கடினப்பட்டிருப்பதற்கு யாழ்ப்பாண சமூகத்திலே திருமணம் என்பது கடினமாக தெரிவதற்கு பிரதான காரணமாக இருக்கக்கூடியது சமூக அடுக்கமைப்புகளே என்று பேசியிருக்கிறார் இப்பொழுது அவருக்கு பதிலளிப்பதற்காக சமூக